நான் ராஜினாமா செய்துவிட்டேன் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தில் இருந்து என்று தகவல் ரெண்டு நாளாக போகுது ரெண்டு நாளாகவும் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவரும் ஃபோன் செய்து அதில் இதை பேசணும் பேசணும் அப்படின்னு அவங்கெல்லாம் சொல்லும் போதெல்லாம் நான் அதை தவிர்த்துட்டேன் ரெண்டு நாளாக யாரையுமே நான் சந்திக்கல நேரில் பேட்டிகளோ எதுவுமே கொடுக்கல காரணம் என்னென்னா நான் இது சம்பந்தப்பட்டு எடுத்த முடிவோ அல்லது கடிதமோ அது எங்களுடைய நிர்வாகத்திடம் கொடுக்கப்பட்டது நான் ஒரு கடிதம் கொடுத்துருந்தேன் எங்கள் தலைவர் நாசர் சார் அவர்களிடம் அது கடந்த நாலாம் தேதி அன்று அந்த கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது அது நிர்வாகத்துக்கிட்ட கொடுத்தேன் கொடுத்து இதை ஒரு விவாதத்துக்குள்ளே உள்ளாக்கி இதுக்கான ஒரு தெளிவான பதிலை எனக்கு தரணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சூழ்நிலையில் அது பத்திரிகைகளுக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சி அதை நீ நீங்கள் கொண்டு வரும்போது நான் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாத நிலைமையில் இருந்தேன் காரணம் என்னென்னா அது ஒரு விவாதத்துக்கு பிறகு தான் நான் அதை பதில் சொல்ல முடியும் என்ன நிலைமையில் இருக்குன்னு நான் பதில் சொல்ல முடியும் இப்போ அந்த நிலைமையில் இருக்கிறதுனால நான் உங்களை சந்தித்து அதை விரிவாக நான் பேசிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நாங்கள் தென்னிந்திய நடிகர் சங்க ஒரு ஒரு தேர்தலுக்காக நாங்கள் மூவ் பண்ணுறோம் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து தேர்தல் காலகட்டத்தில் வரையிலும் அந்த தொடக்கத்தில் வரையிலும் எங்களுடைய மிக முக்கியமான பேச்சா என்ன இருந்ததுன்னா நடிகர் சங்கம் என்பது ஒரு பொது அமைப்பு இந்த அமைப்புக்குள்ள பொறுப்புக்கு வருகிறவர்கள் தன்னலமற்று ஒரு சேவை மனப்பான்மையோட ஒரு அந்த சங்கத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கும் நோக்கத்துக்கும் மட்டுமே செயல்பட்டு அதில் இருக்கிற உறுப்பினர்களுடைய மேம்பாட்டுக்கும் ப்ளஸ் கலையில வளர்த்து கலைத்திறமையை வளர்த்துக்கிறது வேற என்னென்னமோ ஒரு திட்டங்களை வகுத்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அது தனி மனிதர்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுறது தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு 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 அதில் ஒரு வேற வேறு சில பங்கீடுகள் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால இது அடிபட்டு போகுதுன்னு தேர்தல் காலத்தில் நாங்கள் முன் வச்ச மிக முக்கியமான ஒரு அது ஒரு கோரிக்கையாக இருந்துகிட்டே இருந்தது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எல்லா உறுப்பினர்களை சந்திக்கும் போதும் இதை வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அஜெண்டாவாகவே நாங்கள் பேசணும் நாங்கள் வந்து ஒரு பொது மனிதர்களாக இருப்போம் அரசியலற்ற முறையில் நாங்கள் செயல்படுவோம் நாங்களுடைய எங்களுக்கு தனி அஜெண்டா எதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் பொதுவாக இருப்போம் இதை நீங்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாம் தெரியும் தே ஒன்றுலேருந்து நீங்கள் எங்களோட தொடர்ந்தே வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லா இடங்களையும் நீங்கள் கேள்வி கேட்கும் போதும் நாங்கள் பதில் சொல்லும் போதும் இது பதிவு ஆகிக்கிட்டே இருந்தது அப்புறம் தேர்தல் காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஒரு அது தேர்தல் நிற்கலாம்னு ஒரு அமைப்பை உருவாக்கும் போது யாரெல்லாம் பொறுப்புக்கு நிற்கிறான்னு வரும்போது தலைவருக்கு நாசர் சாரும் செயலாளருக்கு விஷாலும் பொருளாளருக்கு கார்த்தியும் துணைத் தலைவருக்கு நானும் விஷ கருணாசும் நிற்கிறதுன்னு அப்போ கருணாசுக்கிட்ட வந்து எப்பா இது மாதிரி நம்ம ஒரு அரசியல் அம் இல்லாமல் அரசியல் இல்லாமல் நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறா கருணாசு பேசும்போது சொன்னார் ஏ அப்பா நான் வந்து ஆல்ரெடி புலிப்படைன்னு ஒரு அமைப்பை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன்ப்பா அதெல்லாம் மேடைகள் பேச்சு போய் நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய நோக்கம் வந்து ஒரு ஒரு அமைப்பாக நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து நீங்கள் நாளைக்கு இதில் என்னை கொண்டாந்து நிப்பாட்டினீங்கன்னா நான் வந்து அப்புறம் நாளைக்கு நீங்கள் என்னை குறை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அவர் தெளிவாக ஓப்பனாக சொன்னார் தே ஒன்லியே அப்போ நாங்கள் என்ன சொன்னோம்னா இல்லை தம்பி நீ ஆல்ரெடி பொறுப்பில் இருக்கிறது அப்படி இருக்கா அது மட்டும் இல்லைப்பா இந்த நிர்வாகத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய இது போராடக்கூடிய பூச்சி முன் அவர்கள் வந்து திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்காங்க எஸ் வி சேகர் சார் அப்போல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இந்த இயக்க நாயங்களுடைய இதுக்காக தேர்தல் பரப்புரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரித்தி சார் வந்து அதிமுகவில் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குட்டி பத்மினியம்மா வந்து பிஜேபியில் இருக்காங்க குஷ்பு மேடம் ஆதரவு தெரிவிக்கும் போது காங்கிரஸில் இருந்தாங்க இதனால் இங்கே நமக்குள்ள அரசியல் இல்லைப்பா நாங்கள் நாலு பேர் அந்த மனநிலையில் இருக்கோம் நீ உன்னது வந்து ஆல்ரெடி இருக்கா நீ அதனால் நீங்கள் அதில் பயணம் செஞ்சீங்க இதில் யாரும் அரசியல் வேண்டாம்னு சொல்லலை நாங்கள் அந்த மனநிலையில் இருக்கோம் எங்கள் தலைமை பொறுப்பில் நாங்கள் அதை அதை சொல்லிட்டு வரோம் நீ அது பாட்டுக்கு பயணம் செஞ்சுக்குவான்னு சொன்னோம் ஆனால் அதே சமயத்தில் நீ பொறுப்புகள் இருக்கும்போது அந்த அந்த எந்த பாதிப்புகளும் உள்ள இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்குப்பான்னு அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னால் கருணாஸ் தெளிவாக அவருடைய நிலைப்பாட்டை சொல்லி நாங்கள் அதை தெளிவாக அக்செப்ட் பண்ணி அது முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் தேர்தல் நிற்கிற காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய விமர்சனங்கள் வந்தது அப்போ இந்த கட்சியாக அந்த கட்சியாக அப்படி இப்படி எல்லாம் வந்தது அப்போது தமிழக முதல்வராக இருந்தவர்கள் வந்து ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுனாங்கன்னா உடனடியாக யாரும் நடிகர் சங்க தேர்தலில் நமது இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டோம் அரசியலற்ற முறையில் நடிகர் சங்க தேர்தல் நடக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த கடைசி நிமிஷத்தில் எங்களுடைய உறுப்பினர்களாக நாங்கள் பல பேர் எங்கள் குருவில் சேர்த்துருந்தவங்க கூட நிற்கல உதாரணத்துக்கு மனோபாலா சார் அஜயரத்னம் சார் இவங்க எல்லாருமே
அது மக்கள் மத்தியில் இன்னொன்று தமிழக மக்கள் இது வந்து இந்த தேர்தல் எப்படின்னா பெரிய பெரிய தமிழக மக்களும் உலக மக்கள் தமிழர்கள் சார்ந்து அது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்புக்குரிய விஷயமா மாறிச்சு அவங்க எல்லாருமே ஒரு புது டீம் வர்றாங்க ஏற்கனவே இருக்கிறவங்கள மீறி இவங்க ஏதோ ஒரு வித்தியாசமாக சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய நோக்கம் நல்லா இருக்குது இது ஒரு பொது தன்மையோடு வர்றாங்க இதெல்லாம் தானே எங்களுடைய இமேஜாக மாறிச்சு நாங்கள் ஜெயித்தோம் அதுக்கப்புறம் ஜெயித்த முதல் நாள் கூட அரசியலற்ற முறையில் நடிகர் சங்கம் இருக்கும்னு க்ரீன் பார்க் ஹோட்டலில் பதிவு நாங்கள் அது நேரடியாக பதிவு பண்ணியிருக்கோம் எங்கள் செயலாளர் அதை அழகாக பதிவு பண்ணியிருக்கார் இப்படியாக நாங்கள் ஒரு எங்களுடைய ரூட்டை நாங்கள் வகுத்துக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தோம் தமிழக முதல்வரை நாங்கள் முதல் முறையில் சந்தித்தோம் அப்போ அந்த அம்மா எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட் முதல் முறையாக அவங்கள அப்போ தான் சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு தொடர்போ மீட்டிங்கோ அது மாதிரிலாம் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும் அதனால் அந்த அலு அந்த அலுவலகத்தில் அவங்க எங்களை ரிசீவ் பண்ணதும் உட்கார வச்சு பேசும்போது ரொம்ப மனசிறந்து அவங்களுடைய பழைய ஞாபகங்கள் நடிகர் சங்கத்தில் அவங்க இருந்தது சிவாஜி சார் காலகட்டத்தில் கலைவாணர் சார் காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆர் சார் காலகட்டத்தில் எல்லாம் இருந்த அந்த பழைய ஞாபகங்களையெல்லாம் அவங்க ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக அன்றைக்கி வந்து சிஎம்மாகவே எங்ககிட்ட பேசலை ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக அவங்க பேசி வந்து அவ்வளோ சுகமாக பேசிட்டு அரசியலற்ற அரசியல் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த சங்கத்தை நடத்துங்கன்னு அவங்க அந்த வார்த்தையை பதிவு பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நாங்களும் ரொம்ப மதித்து அவங்கள மரியாதை செஞ்சுட்டு வந்தோம் அதுக்கு பிறகு இம்மீடியட்டாக நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு முதல் வாழ்த்து தெரிவித்தது யாருன்னா கலைஞர் அவர்கள் அவர் தான் வந்து இந்த டீம் ஜெயிச்சோட முதல் வாழ்த்து அவங்க பதிவு பண்ணாங்க நாங்கள் உடனே மறுநாள் போய் கலைஞர் அவர்களை சந்தித்தோம் உடனே விஜயகாந்த் சார் அவர்களை சந்தித்தோம் அன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலையை யோசிச்சு பாருங்கள் கலைஞர் சிஎம்மாக இருக்கிறவங்களுக்கு கலைஞர் ஒரு பகுதி விஜயகாந்த் சார் ஒரு பகுதி அரசியல் ரீதியாக அவங்களுக்கு எவ்வளவோ போட்டிகள் இருக்கும் ஆனால் அது அப்போ கூட எங்களை பற்றியா இல்லை இல்லை இவங்க அரசியல் இப்போ பார்சியல் பண்ணுறாங்க அது பண்ணுறாங்கன்னு எல்லாம் பேசப்பட்டது ஆனாலும் அப்போ நாங்கள் பதிவு பண்ணினது நாங்கள் அரசியல் நோக்கத்தில் இல்லை இதை பயன்படுத்தி அரசியலுக்கு வரமாட்டோம் எங்களுடைய நோக்கம் பொதுத்தன்மை எங்களுடைய நோக்கம் இது இப்படி நல்லா நாங்கள் அன்றைக்கும் பதிவு பண்ணோம் இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு பிறகு இரண்டு வருடங்கள் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக மிக சிறப்பாக எங்களுக்குள் ஆரோக்கியமான ஒருத்தர் வேலைக்கு ஒருத்தர் இப்போ ஒரு உண்மை சொல்லப்போனால் கார்த்தியும் விஷாலும் இந்த நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா நாலு படம் நாலு படம் பண்ணியிருக்காங்க நாலு படமும் ஒரு ஹீரோக்கள் நாலு படம் பண்ணும்போது ஒரு நூற்றி இருபது நாட்கள் அதுக்கு ஒதுக்கணும் அப்போ எவ்வளவு நாள் அவங்க ஷூட்டிங்கில் இருக்கணும் அந்த ஷூட்டிங்கில் இருக்கிற இடைப்பட்ட காலத்தில் இங்கே நிர்வாகம் நிர்வாகத்தினுடைய வேலைகள் அத்தனையும் நாங்கள் பங்கிட்டுக்கிட்டு அவர்கள் ஃபோனில் டெய்லி ஃபோனில் எங்களுடைய ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி ஃபோனில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு கட்டிடத்தை மீட்டி எடுப்பது கட்டிடத்துக்கு முதல்ல பணத்தை அது கோர்ட்டிலேருந்து மீட்டு எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு பணம் செலவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு 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 அஜெண்டா க்ரியேட் பண்ணி மூன்று பொதுக்குழல் நடத்தியிருக்கோம் கட்டிடத்துக்கான ஒரு கிரிக்கெட் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் நடத்தியிருக்கோம் ரெண்டு மூன்று விழாக்கள் நடத்தியிருக்கோம் இவ்வளவும் இந்த காலகட்டத்தில் மிக சிறப்பாக இந்த நிர்வாகம் நாங்கள் கூட்டாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் எங்கள் நிர்வாக திறமையில் நான் ஒரு பகுதி கூட குறை சொல்ல மாட்டேன் யாரையும் நான் விட்டு கொடுக்கவும் மாட்டேன் நாங்கள் அனைவரும் ஒடுமித்த கருத்தோடு தான் இதில் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இரண்டு வருடங்களாக அதில் நாங்கள் என்ன சொல்ல வர்றது நாங்கள் நாலு பேரை மட்டும் சொல்லலை எங்களுடைய அறக்கட்டளையை சார்ந்தவங்களாக இருக்கட்டும் செயற்குழுவை சார்ந்த உறுப்பினர்கள் நடிகர்கள் அத்தனை பேருமே கடுமையான உழைப்பாளிகளாகவும் இதில் உள்ள ஒரு எங்களுக்குள்ளே சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் இருந்திருக்கு நான் அதை மறுக்க மாட்டேன் ஒரு ஒரு கூட்டத்தில் பேசுவேன் நீங்கள் அது பண்ண சரியில்லை இதை முன்னாடி எனக்கு சொல்லலை ஏன் எனக்கு தகவல் தரல இது மாதிரியான சின்ன சின்ன குழந்தைத்தனமான நான் எங்களுக்குள்ளே கேள்விகள் இருக்கும் கோச்சுக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதை அப்போவே மறந்து போயிடும் வெளியே வரும்போது நாங்கள் ஒன்றா தான் இருந்திருக்கோம் அவ்வளோ சுகமான ஒரு டீம் ஒரு அருமையான டீம் இது பாசிட்டிவான டீம் இதுக்கிடையில் திடீர்னு ஃபோர்த்து அன்னைக்கு எனக்கு மூணாம் தேதி மாலையில் ஒரு செய்தி ஆனால் அது உண்மையாக பொய்யான்னு எனக்கு தெரியல நாலாம் தேதி காலையில் பார்க்கும்போது அது உண்மைதான் அப்படின்னு எனக்கு டிவி செய்திகள்லாம் சொல்லுது என்னென்னா விஷால் வந்து இடைத்தேர்தலில் நிற்கிறார் அப்படின்னு எனக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது உண்மையை சொல்ல போனேன் ஏன்னா இது நான் எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் உடனே நாசர் சாருக்கு ஃபோன் அடித்தேன் இல்லை போன்ஸ் எனக்கும் தெரியல அப்படின்னார் கார்த்திக் ஃபோன் அடித்தேன் எனக்கும் தெரியல அப்படின்னார் அப்போ எங்களுக்குள்ளே என்னென்னா அடடா இது எங்களுக்கு ஒரு விவாதத்துக்குள்ளே ஒரு விஷயமாக ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய இல்லாமல் ஒரு விஷால் இப்படி ஒரு முடிவெடுத்துட்டானே அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுச்சு அப்போ எனக்கு ஃபோன் ப வெளியே இருந்து சில ஃபோன்கள் வந்தது என்ன சார் தேர்தலில் எல்லாம்
நடிகர் சங்கங்கிறது வெறும் மூவாயிரத்தில் ஒரு சின்ன கிரவுண்ட் நடிகர் சங்கத்திலேயே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வேறு ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இருக்கிற ப்ரெஷர் நடிகர் சங்கத்தில் கிடையாது நடிகர் சங்கத்தினுடைய அஜெண்டா வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஆனால் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் அதுலேயே ரொம்ப கூடுதலான பழு பொறுப்பும் பழுவும் உள்ள ஒரு ஏரியா அதை விட நூறு மடங்கு உள்ளது மக்கள்கிட்ட இறங்கி வேலை செய்கிறது சரி அது வந்து அப்போ எனக்குள்ள ஒரு கேள்விகள் வந்துக்கிட்டே இருந்தது விஷால் ஒரு தேர்தலில் நிற்பது என்பது ஒரு தனி மனிதனுடைய உரிமை அது ஒரு விஷாலனுடைய தனிப்பட்ட கருத்து தனிப்பட்ட உரிமை அதனால் அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்மகிட்ட சொல்லலை போல் இருக்குது இது நான் என்னுடைய அஜெண்டான்னு நினச்சிக்கிட்டார் போல் இருக்குது ஓ ஓகே அதில் நடிகர் சங்கம் நிற்கக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது ஏன்னால் ஒரு நடிகர் சங்க பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் வேறு எதுலேயும் தலையிடக்கூடாதா அல்லது வேறு எதுவும் செயல்படக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு எனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது ஆனால் தார்மீக ரீதியாக ஒரு தேர்தலில் நிற்கிற அந்த காலகட்டவர்கள் நம்ம ரெண்டு வருட அஜெண்டாவில் இதுதான் வந்தோம் இதுதான் எங்களுடைய அடையாளமாக மாறி நிற்குது நியூட்ரலாக இருக்காங்க இந்த பசங்கள் நல்லா இருக்காங்க எல்லோரும் பொது மனிதர்களாக இருக்காங்க வைகோ அவர்களுடன் நாங்கள் போய் ஒரு விழாவில் கலந்துக்கிறோம் ராம்தாஸ் அவர்கள் எங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார் திருமால அவர்கள் எங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார் அப்போது பொது மனிதர்களாக நாங்கள் இருக்கிறதான நம்ம அடையாளம் அந்த அடையாளத்தை நாங்கள் இழந்துட்டனே இழந்துட்டோமோ அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது இந்த அடையாளத்தை ஏற்றுக்கிறது ஏற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம மூணு வருஷம் பயணிச்சிருக்கோம் மூணு வருஷம் ஒரு சொசைட்டியில் அந்த இடம் அடையாளத்தை ஏற்படுத்துறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பொதுத்தன்மையோடு ஒரு அடையாளத்தை ஏற்படுத்திட்டு இந்த ஒரு இதனால் இது விடுபடுது அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது அப்புறம் இதனுடைய தொடர் ஓட்டம் இதனுடைய விமர்சனங்கள் அத்தனையும் நடிகர் சங்கத்தின் மேலும் அல்லது பர்சனலாக என் மேலே கூட எனக்கு என்னை பார்க்குறவங்க என் மேலே ஏறும்போது நான் என்னத்தை எடுத்துக்குவேன் இதெல்லாம் இந்த விமர்சனமெல்லாம் எனக்கு வருது நான் சம்மந்தப்படலை நான் இது விவாதிக்கோட இல்லை ஏற்கனவே சொன்ன சா ஏற்கனவே சொன்ன என்னுடைய பேச்சுக்கள் நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன் இப்படி பண்ண மாட்டேன்னு சொன்ன பேச்சுலாம் எனக்கு பெரலாக ஓடுது இப்போது விஷால தனி மனித உரிமை அவர் செய்கிறார் அப்படின்னு நான் சொன்னனாவே அப்போ என்னடா அறிவு உனக்கு எங்கடா வச்சு ஏண்டா இப்படி சொன்னீங்கன்னு இன்னொன்று கேட்குங்கிட்ட அந்த அது எனக்குள்ளே ரெண்டு கேரக்டராக எனக்குள்ளே கேட்கும்போது இந்த இதுக்கு எங்கிட்ட பதில் இல்லை தொடர்ச்சியாக ஓடும்போது என்ன பதில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஒன்றும் இல்லை அப்போது சம்மந்தமே இல்லாமல் விமர்சனத்தை ஏற்றுக்குவதும் இந்த பொறுப்பில் இருப்பதனால் பதில் சொல்ல முடியாமல் தடுமாறுவதும் அந்த நிலை எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு என் கேரக்டர் முக்கியம் நான் இந்த பொறுப்பில் இருக்கிறனாலும் இல்லைனாலும் ஒன் ஒன்றன் என்கின்றவன் எனக்காக நான் ஒரு ஆர்டர் வச்சுருக்கேன் என் நான் சொன்ன வார்த்தைக்கும் சொல்லுக்கும் நான் சின்சியராக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது பதவியில் இருக்கிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வேறு விஷயம் அதை கூட நான் காப்பாற்ற முடியலனா அப்புறம் என்ன இருக்குது அப்போ அதுக்கு நான் வந்து வேறு அப்போ எனக்கு ஒரு பக்கம் நட்பு ஒரு பக்கம் நாங்கள் பயணித்து வந்த பாதை இன்னொரு பக்கம் யதார்த்தம் எதிர்கால இந்த மாதிரி விமர்சனம் இதை பண்ணும்போது இந் அந்த இடத்துல நாசர் சாருக்கு நான் ஒரு கடிதம் எழுதி இன்றைக்கி தேதியிலேருந்து நான் இந்த பொறுப்பில் விலகிக்கிறேன் இது எனக்கு எனக்கு இந்த மன ரீதியாக நான் இது இருக்குது எதிர்காலத்தில் எந்த இடத்தில் விமர்சனம் வந்தாலும் நான் இதை பதிவாக சொல்லிடுவேன் நான் நாலாம் தேதியிலேருந்து விலகிட்டதுனால தயவு செய்து என்கிட்ட இதை கேட்காதீங்க பொறுப்பில் இருக்கிறவட்ட கேட்டுக்கோங்கன்னு நான் சொல்லிட முடியும் அதுக்கு ஒரு பதிவாக இருக்கட்டும் அதே சமயத்தில் இது இப்போ வந்து நீங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டாம் ஏன் வெளிப்படுத்த வேண்டாம்னா அது விஷாலுக்கு தேவையில்லாத ஒரு பின்னடைவையோ அல்லது தேவையில்லாத விமர்சனத்தையோ கிரியேட் பண்ணும் அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை விஷால் எனக்கு நெருங்கிய நண்பன் நாங்கள் ரெண்டு வருடம் மூணு வருடம் ஒரு ஒத்து ஒருமித்த கருத்தோடு நல்ல விஷயங்களை செஞ்சுருக்கோம் இந்த ஒரு விஷயத்தை தவிர இந்த ஆதங்கத்தை தவிர எனக்கு அதில் வேறு எதுவும் இல்லை அந்த ஆதங்கம் என்னுடைய கேரக்டரோடு ஒட்டி வர்றதுனால எனக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் தனது வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்போ இதை அப்படியே வச்சுக்குங்க அவர் பாட்டுக்கு அவர் இருக்கட்டும் எங்கே நமக்கு தேவையோ இதை பயன்படுத்திக்கங்க எனக்கு என்னை காப்பாற்றிக்கணும் அவ்வளோ மட்டும்தான் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இது ஒரு நாலு நாள் தொடர்ச்சியாக நாலு நாள் அது பிறகு அந்த அரசியல் ரீதியாகவும் அவருடைய இப்போ அங்கே நாமினே நாமினேஷன் பண்ணதில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் போய்கிட்டே இருந்துருச்சு அதை தொடர்ந்து அவர் வந்து அது அந்த நாலு நாள் அஞ்சு நாள் காலகட்டத்தில் எனக்கு ஃபோன்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது நான் அவங்ககிட்ட நான் கொடுத்துட்டேன் ராஜினாமா பண்ணிட்டேன்னு சொல்லவும் இல்லை ஆனால் அதை கேட்டுக்கிறோம் இது தொடர்ச்சியாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு ஸ்டேஜில் நாசர் சார்கிட்ட நாசர் சார் இதை வந்து நம்ம செயற்குழுவில் விவாதித்து எனக்கு ஒரு பதிலை சொல்லிடுங்க அந்த விவாதம்னு ஒன்று இருக்கணும் விவாதித்து இது இது எனக்கு இது எனக்கான பதிவு எதிர்காலத்தில் யாரும் என்னை நோக்கி நீ அன்னைக்கு அப்படி சொன்னீங்களேன்னு கேட்கக்கூடாது அது தம்பி விஷாலுடைய தனிப்பட
நான் வேறு ஒரு எனக்கு ஒரு உண்மையில் சொல்ல போனால் ஒரு நாலு நாளாக உடல்நிலை சரியில்லாமல் காய்ச்சலில் ஃபீவர்லையோடு இருந்துகிட்டே இருந்தேன் அதனால் எனக்கு நல்ல இருமல் இருந்தது சரி அது விவாகத்தில் கலந்துக்கல விஷால் கலந்துக்கிட்டு பேசும்போது விஷாலும் நான் அன்றைக்கி காலையில் இந்த சம்பவம் நடந்த உடனே எனக்கு தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு தொலைபேசியில் அழைச்சி பேசினா அப்புறம் நான் விஷால்கிட்ட ஏன் விஷால் இதை எனக்கு சொல்லலை இப்படி இல்லை அப்படி இல்லை இல்லை நான் அது அது விஷால் வந்து நட்பு ரீதியாக என்கிட்ட பேசினாப்பில் சொன்னாப்பில் அப்போ நான் சொன்னேன் இது என்னுடைய ஊ ஃபீல் இதுதான் என்னுடைய ஃபீல் இதுக்கு நான் பதிவு பண்ணிட்டேன் நீ இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறியோ சொல்லுடா மற்றபடி இதில் ஒன்றும் இல்லைன்னா ஓகே நான் இது பார்த்துக்கும் தல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நான் 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 இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது நான் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு செயற்குழுவில் பேசும்போது இல்லை இது ஒரு நான் தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்த முடிவு ஒரு ஆதங்க ஒரு நான் வந்து சரி இது ஒரு கட்சி இல்லை தனிப்பட்ட சுய சுயாட்சியாக தானே நிற்கிறோம் இது நம்ம சொன்னதை ஒன்று டிஸ்டர்ப் பண்ணாதுன்னு நினச்சி நான் ஒரு முடிவு எடுத்து பண்ணிட்டேன் இது வந்து மற்றவங்களையெல்லாம் இப்படி ஒரு ஆதங்கப்படுத்தும் இப்படி எல்லாம் அவங்கள சங்கடப்படுத்தும்னு எனக்கு நான் நினைக்கல அப்படி ஒரு சங்கடம் இருந்தால் அதுக்கு நான் வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எதிர்காலத்தில் இது போல் இல்லாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு சொன்னதுமோட மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா இருந்து இதை நாங்கள் செயல்படுவோம் அப்படின்னு வந்து விஷால் தன்னு தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை பதிவு பண்ணிக்கிட்டதும் மற்றபடி செயற்குழு உறுப்பினர்களும் தலைவர் நாசர் சார் எல்லாருமே சேர்ந்து இல்லை இல்லை இது இந்த இப்போ இப்போது இப்போ பொண்ணுன்னு அவர்கிட்ட இதை நம்ம வந்து பதிவு பண்ணிடுவோம் அவருடைய முடிவை நம்ம அவர்கிட்ட நம்ம டைம் கொடுத்து சொல்லிடுவோன்னு அவர் சொல்லிட்டாரு எங்களுக்கும் எனக்கும் இதை தகவலாக தெரிவிச்சிட்டாங்க அப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் என் நிலைப்பாட்டை நான் தெரிவிச்சிடணும் இப்போது எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா ஒரு மூன்று வருடங்கள் இந்த பொறுப்பில் இருக்கிறோன்னு நாங்கள் வந்திருக்கோம் ஒரு அரசியல் ரீதியாக ஒரு முடிவெடுத்த ஒரு விஷயத்துக்கு நடிகர் சங்கத்தில் இருப்பவர்கள் பதவியில் இருப்பவர்கள் தேர்தலில் நிற்கக்கூடாதுங்கிறது எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது யார் வேணாலும் நிற்கலாம் அதை அதை தீர்மானிக்க வேண்டியது அந்த உறுப்பினர்கள் ஆனால் ஏற்கனவே ஒரு இமேஜில் இருந்துட்டா அது ஒன்று எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடும் முடிஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அடுத்த தேர்தல் அப்படின்னு வந்தால் விஷால் நோ விஷாலுடைய இமேஜ் வந்து தெரிஞ்சு போயிடும் அவர் அரசியல் நோக்கத்தில் இருக்கார் அப்படிங்கிறது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடும் இதுக்கு முன்னாடி அது தெரியாததுனால நாங்கள் அது அதை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம்னு சொல்லி வந்ததுனால தான் எனக்கு இந்த பிரச்சனைகளோ அந்த முரண்பாடுகளோ இப்போ அது கிளியர் ஆகி போச்சு இப்போ விஷாலும் தன்னுடைய ம மன வருத்தத்தை தெரிவித்தாச்சு இப்போ நான் இந்த இடத்தில் முடிவெடுக்க வேண்டியது என்னென்னா மலேசியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு நடிகர்கள் போகிறாங்க அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து தொடர்ச்சியாக மூன்று மாதம் நாங்கள் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் பல பேர் இரவு பகலாக அதுக்காக நந்தா ரமணா பசுபதி சுகாசினி மேடம் ரோஹிணி மனோபாலா சார் இவங்க எல்லோரும் வந்து இரவு பகலாம் பல மேனேஜர்ஸ் பிஆர்ஓக்கள் எல்லோரும் உட்காந்து அதுக்காக கடுமையாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நான் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடும்போது கூட இப்படி நாம் ஒரு மலேசியா ட்ரிப்பை வச்சுக்கிட்டு இப்படி பண்ணும்போது அதுக்கு கவனம் செலுத்தாமல் இந்த பக்கம் போயிட்டு இடாங்கிறது கூட நான் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கேன் அப்போது விஷால் அதை செய்யணும்னு நான் நினைக்கும் போது இப்போ நானும் அதுக்கு பொறுப்பே நானும் அதில் வந்து என்னை நோக்கி அந்த கேள்வி இருக்குது ஒரு இரநூறு பேரை கூட்டிக்கிட்டு போகிற ஒரு சூழ்நிலையில் நீ இப்படி வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா அது டிஸ்டர்ப் ஆகாதான்னு கேள்விகளை கேட்டால் என் முன்னாடி நான் கேள்வியை கேட்டுக்கும் போது கண்டிப்பாக அது தவறாக வரும் அதனால் இந்த இடத்தில் இருந்து திரைத்துறையில் இந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டு நாளில் திரைத்துறையில் இருக்கக்கூடிய பல ந பெரிய நடிகர்கள் வெளியூரில் இருக்கிற நாடக கலைஞர்கள் திரைத்துறையில் இருக்கக்கூடிய வேறு இயக்க உன்ன தயாரிப்பாளர் சங்கம் மற்ற எல்லாருமே கூட இல்லை இல்லை நீ பண்ணுன்னு அது நீ சொன்ன கருத்து சரி உணர்வு சரி எல்லாமே நான் ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் எல்லாம் இருந்து டீமாக இருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிற ஆதங்கம் நிறையா இருந்தது உண்மையிலுமே அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த நேரத்தில் நான் முழுக்க நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்காக இல்லை இந்த நேரத்தில் நான் உணர்ந்தது என்னென்னா எங்கள் டீம் மேலே எங்கள் மேலே அவ்வளவு அன்புகளும் பாசங்களும் மற்றவங்களுக்கு இருக்குதுங்கிறது என்னால் உணர்ந்துக்க முடியுது அதை மதிக்க வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்குது அதே போல் விஷால் தன்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவிச்சிட்ட பிறகு அவனோட அவனை விட நான் ஒரு மடங்கு மேலே இருந்து இந்த செயலில் சம்மந்தப்படணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் எந்த நோக்கத்துக்காக இதில் வந்தோமோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேறுற வரையிலும் நாங்களுடைய ஒற்றுமையோடு இதில் நாங்கள் செயல்படுவோங்கிறது எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இந்த இடத்தில் என்னுடைய பதிவு என்னென்னா கட்டிடம் கட்டி முடிக்கணும் வருகின்ற மலேசியாவுக்கு நாங்கள் போய் சிறப்பாக அந்த கலை நிகழ்ச்சியை நடத்திட்டு வந்துட்டு அடுத்த ஒரு ஆறு எட்டு மாத காலகட்டத்தில் அந்த கனவுகளை எதை சொல்லி வந்தோமோ அடுத்த கட்டிடத்தை நிறைவேற்றுறவர்களும் வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் இந்த இடத்தில் நான் மீண்டும் அந்த பொறுப்பில் இருந்து அவர்களுக்கு உறுதுணையாக எல்லாமே என
ஒரு பொது நோக்கத்தோடு இருந்து அரசாங்கத்தோடமும் அல்லது மிகப்பெரிய நடிகர்கள்கிட்ட போய் நட்பா பழகி அவர்களுடைய உதவியை பெற்று சங்க வளர்ச்சிக்கும் மற்றபடி நண்பர்கள் அதாவது கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய முதியவர்கள் இளைஞர்கள் இவர்களை மேற்றெடுக்கிறதுக்கான அத்தனை உதவிகளையும் செய்ய வேண்டியது இந்த இதில் இருக்கிற மிக முக்கியமான பொறுப்பாக நான் பார்க்குறேன் அந்த பொறுப்பில் அது நான் தொடர்ந்து நான் இந்த இந்த நிலையில் தான் இருப்பேனே தவிர அந்த நிலையிலேருந்து எனக்கு எந்த மாற்றம் இல்லை அதில் சட்டத்தில் இடம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது என்ன இல்லை மனசாட்சிப்படி நான் அப்படித்தான் செயல்படுவேன் என்னுடைய நோக்கமும் நிலையும் அதுதான் இங்கிருந்து நடிகர் சங்கத்துக்குள்ளேருந்து இது அரசியலுக்கு பயன்படுத்தியோ அல்லது வந்து இதிலிருந்து ஒரு பர்சனலான ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்துகிறதுலையும் எனக்கு எந்த உடன்பாடும் இல்லை அதை நான் செய்ய மாட்டேன் அதை இந்த இடத்துல நான் உறுதிப்பட சொல்லிக்கிறேன் அது அதனால் எதிர்காலத்தில் இப்போது நாங்கள் மலேசியாவில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அதை நோக்கிய பயணத்துக்கு என்னுடைய வேலைகளையும் தொடர்ந்து நான் இதுவரை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த வந்த வேலையை அவங்களோடு சேர்ந்து செய்கிறதுக்கு நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறேன் நன்றி விஷால் நடிகர் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய விஷயங்களுக்கு ஒரு மறுப்பு நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நடிகர் சங்கத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டாரா இல்லையா என்பதை நாங்கள் தான் சொல்லணும் அது ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலேருந்து யாரும் சொல்ல வேண்டாம் கடந்த முறை தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் ஒரு உண்ணாவிரதம் இருக்கும்போது ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டை படிக்கிறாங்க அந்த லிஸ்ட்டில் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய தலைவராக விஷால் மேல் என்ன வேணாலும் குற்றச்சாட்டு படிக்கட்டும் அது அவர்களுடைய உறுப்பினர்கள் அவர்களுடைய முடிவு அந்த நிர்வாகம் செயல்பாட்டினுடைய முடிவு அதில் நாங்கள் தலையிட மாட்டோம் ஆரம்பத்தில் விஷால் தேர்தலில் நிற்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு வந்தது நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கிறவங்க அங்கே நிற்கக்கூடாது உங்கள் உறுப்பினர் இப்படி பேசுகிறாருனால எங்கள்கிட்ட சொல்லும்போது நாங்கள் எங்கள் நிலைப்பாட்டை என்ன சொன்னோம்னா விஷால் ஆல்ரெடி அவர் அவங்க அவங்க அப்பா காலத்துலேருந்து ஆறு ஏழு படம் எட்டு படம் பத்து படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் நடிகரை எந்த அளவுக்கோ அதே அளவுக்கு அவர் தயாரிப்பாளரும் கூட அப்போது அவருடைய விமர்சனத்தை நீங்கள் தயாரிப்பாளருடைய உறுப்பினராக பார்த்துக்குங்க நடிகர் சங்கத்துக்கும் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நாங்கள் க முதல் ஆரம்ப நிலையிலேயே எங்களை தெளிவுபடுத்திட்டோம் ஆனால் தொடர்ந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலையும் நடிகர் சங்கத்தில் ஒழுங்காக செயல்படலை நடிகர் சங்கமே ஒன்றுமே நடக்கலை அப்படின்னு பதிவு பண்ணுறேன் நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் ஏன்னா நடிகர் சங்கம் ஒன்றும் செய்யலைங்கிறது உங்களுக்கு யார் சொன்னால் விஷால் மட்டுமல்ல நடிகர் சங்கம் நாங்கள் கார்த்தி நானும் இரவு பகல அந்த நாசர் சார் இத்தனை உறுப்பினர்கள் இரவு பகல அங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நாங்கள் அங்கே வந்து எவ்வளோ பொறுப்புகளை இன்றைக்கி இந்த அந்த கட்டிடம் வந்து என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது லீகலாக எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கோம் அக்கௌண்ட்ஸில் எவ்வளோ வேலை சிஸ்டத்தை எப்படி சரி பண்ணியிருக்கோம் உறுப்பினர்களுக்குனுடைய நலத்திட்டங்களுக்காக என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இது எதுவுமே தெரியாமல் ஒன்றுமே செய்யலைன்னு நீங்கள் அங்கேருந்து படிக்கக்கூடாது அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து யாருக்கு மார்க் போட வேண்டாம் அதை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் அது பர்சனலாகவே இந்த இடத்துல பொறுப்பு ஏற்றுக்கிட்டதுனால நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுடைய தலைவரை நீங்கள் என்ன வேணாலும் விமர்சிக்குங்க அதில் அதில் நான் எந்த கருத்தும் சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பாக வந்திருக்காது ஏன்னா அவர் ஏன் ராஜினாமா பண்ணுறாரு முதல்லையே இப்போ நான் 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 ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்தேன் இல்லையா அந்த நிலைப்பாட்டை ஒருவேளை விஷால் எடுத்திருந்தா அவருடைய அது அவனுடைய பெருந்தன்மை தானே நான் பொறுப்பில் இருக்கும்போது நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அந்த சொன்ன வார்த்தைக்கு என்னால் இப்போ வந்து பண்ண முடியல அதே சமயத்தில் இப்போ நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு தர்ம சங்கடம் வேண்டாம் அதனால் இந்த பொறுப்புலேருந்து நான் விலகிக்கிட்டு நாங்கள் நிற்கிறேன்னு சொன்னால் அது ரொம்ப பெருந்தன்மையான விஷயம் தானே அப்போ நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் டே இல்லைடா கட்டிடமெல்லாம் நம்ம கட்டணும் இவ்வளோ வேலைகள் இருக்குது நீ அதை பண்ணாத இப்போ இதை வந்து ஒரு ஒரு கூட்டம் போட்டு நம்ம இது என்ன முடிவு எடுப்பணும் நம்ம நாங்கள் இதே ஒரு செயற்குழுவை போட்டு விஷாலுடைய நிலைப்பாடு இதுவாக இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம செயலாளர் இப்படி நினைக்கிறாரு அப்போ ஏற்கனவே சொன்னது இது அப்போ நாங்கள் தெளிவுபடுத்திட்டு பத்திரிக்கை கூப்பிட்டு இதே மாதிரி நாங்கள் தெளிவுபடுத்துவோம் ஆறாம் தேதி கலாச்சார விழா ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அதை மலேசியன் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து இந்த விழா நடக்குது இந்த விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் மலேசியன் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இதனுடைய ஒரு இதுக்கு ஒரு குழு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் இந்த குழுவினுடைய தலைவர்களாக பொறுப்பாளர்களாக இணைந்து செயல்படுறவங்க நந்தா நடிகர் நந்தா பசுபதி ரமணா மனோபாலா சார் சுகாசினி மேடம் அண்ட் இவங்க ரோஹிணி மேடம் இவர்களோடு சேர்ந்து செயற்குழு உறுப்பினர்கள் பத்து பிஆர்ஓக்கள் பத்து மேனேஜர்ஸ் இரநூறு பேர் மலேசியாவிலையும் இங்கேயும் இதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி தூ கொண்டு போகிறதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வேலைகளும் நட
இந்த விழா நிறைவில் பிரைம் மினிஸ்டர் மலேசிய பிரைம் மினிஸ்டர் கலந்துக்கிறாங்க கமல் சார் ரஜினி சார் விஜய் சார் கலந்துக்கிறாங்க அஜித் சார்கிட்ட டேட் கேட்டிருக்கோம் அவரை போய் சந்திச்சுட்டோம்னா அவரும் வந்து கலந்துக்குவார் மற்ற நடிகர்கள் அத்தனை பேரும் பெரும்பகுதியான நடிகர்கள் இந்த விழாவுக்கு வந்து கலந்துக்கிறாங்க இது ஒரு கலாச்சார அடையாளமான விழா இந்த விழாவை நோக்கி எங்களுடைய இப்போ நடிகர் சங்கத்தினுடைய செயல்பாடு நாளையிலிருந்து அதை அதை நோக்கி போகிறோம் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் சங்கம் அப்படிங்கிறது தமிழ் நடிகர் சங்கமாக மாற்றுவதற்கு எந்த முயற்சியாலும் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரே விஷயம் ஆசைகள் இருக்குது அதாவது நமக்கு ஒன்றை ஒன்றாக மாற்றிவிட வேண்டும் என்று ஆசை இருக்குது உதாரணத்துக்கு சென்னை என்கின்றதை தமிழ்நாடு அப்படின்னு மாற்றுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் அல்லது மிகப்பெரிய லாவில் அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் அது ஒரு நடந்தது தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் என்பது லீகலாக இது வந்து ஆசை என்பது வேறு சட்டபூர்வம் என்பது வேறு சட்டபூர்வமாக தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் என்பது ஒரு ஒரு பெரிய லாக்கில் இருக்கு அந்த இமேஜ் ஒரு லாக்கில் இருக்கு சட்டபூர்வமாகவும் இருக்கு அதே சமயத்தில் அது ஒரு இமேஜாகவும் இருக்கு அந்த இமேஜ் தான் அதை ஹோல்ட் பண்ணுது ஒரு அடையாளமான ஒரு விஷயமா அதுக்குள்ளே போய்கிட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும் அந்த அந்த ஒரு அடையாளமும் அந்த உணர்வும் தான் பல பேர் அது உள்ளே இழுத்து தக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதை ஏன் மாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு உள்ள நுழைஞ்சோம்னா அது பல லீகல் விஷயத்தை கெடுத்து இருக்கிறதையும் கெடுத்து விட்டுரும் அதை விட அதுக்கு போராடுறது என்பது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாத விஷயங்கிறது யதார்த்தத்தில் நான் உள்ள நுழைஞ்ச பிறகு நான் உணர்ந்துகிட்ட விஷயம் தமிழ் திரைப்பட நடிகர் சங்கம் என்பது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு பெரிய சுதந்திரம் இருக்கும் போது அதை ஏன் ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது எளிமையான வழி இல்லையா அது எளிமையான வழி காலம் சரியாக இருந்தால் அது ஒரு விதமான அந்த கோரிக்கைகளை அது சரியாக பண்ணி இது ஒரு தாய் சங்கம் இந்த தாய் சங்கத்துக்குள்ளே அது பயணிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு அழகாக பண்ண முடியும் அதெல்லாம் இப்போ ஒரு முதல் காலகட்டத்தில் பண்ணணும்னா முதல் காலகட்டத்தில் உண்மை அதுக்காக கோரிக்கை வைக்க முடியாது பண்ணவும் முடியாது எதிர்காலத்தில் அது போன்ற விஷயங்கள் நடப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது In and out cinema. In out cinema. In and out cinema. In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. And do support this channel In and out on YouTube. Subscribe and on the bell icon. Please press that. You will get uh, latest news from this channel.